Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Sống Để Hạnh Phúc Thưa quý vị, người xưa từng nói nhân vô thập toàn Đã là con người thì ít nhiều đều có khuyết điểm Vậy nên sự trưởng thành là quá trình không ngừng học hỏi, không ngừng đối chiếu bản thân Tìm chỗ thiếu sót, cải thiện chính mình Làm người có những khuyết điểm có thể chấp nhận Nhưng lại có những khuyết điểm chẳng thể nào bỏ qua Đặc biệt là ba khuyết điểm dưới đây Nếu không may mắc phải mà không sửa ắt sẽ hối hận cả đời Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngay sau đây Để hiểu rõ hơn quý vị nhé Năm khuyết điểm của người trưởng thành Không sửa được đời coi như bỏ Đầu tiên Phúc họa vô môn Do đa ngôn mà tạo Họa phúc không có cửa Nếu không do nhiều lời mà mời đến Cổ nhân nói Ruồi nhặn và nhái xanh Kêu luôn miệng cả ngày không nghỉ Kêu tới mức Miệng lưỡi khô khan Nhưng chẳng ai thèm để ý Lắng nghe Còn hùng kê Tùy mỗi ngày chỉ kêu lúc trời dạng sáng Nhưng lại chấn động thiên hạ Người người muốn nghe Nói nhiều Có tác dụng gì Quan trọng là lời nói Phải hợp chỗ, hợp thời Nói nhiều Kỳ thực chính là một loại khuyết điểm, thể hiện sự non trẻ, chưa trưởng thành. Giống như Mạc Tử nói, chúng ta nói chuyện cần chú ý lời lẽ của mình phải đúng người, đúng chỗ. Nhất là không làm tổn thương người khác, ấy mới là người trưởng thành, hiểu biết. Tăng Quốc Phiên là bậc danh thần dưới triều Mãn Thanh. Ông vừa giỏi binh pháp, lại thông tường nho học. Là một người văn võ song toàn Và cũng là giường cột của quốc gia Tuy nhiên, ít ai biết rằng Khi còn trẻ, tính khí của ông rất không tốt Thường hay tranh luận với người khác Thậm chí có lúc còn động đến cả tay chân Tuy nhiên sau này, ông nhìn lại bản thân Tự kiểm điểm chính mình Nhìn ra ba cái sai của bản thân Một là luôn cho mình là đúng Hai là nói nhiều Ba là dù biết lời nói ra Sẽ làm tổn thương người khác Nhưng vẫn không kìm chế bản thân Cường quyết nói ra cho bằng được Sau khi nhìn lại bản thân Nhận ra khuyết điểm Ở vấn đề ăn nói của mình Ông đã quyết tâm cải bỏ Mỗi ngày một ít Và cuối cùng Trừ bỏ hoàn toàn thói xấu của mình Chúng ta thường thấy những người trưởng thành Ở họ luôn có sự trầm tĩnh Ăn nói nhẹ nhàng chậm rãi Nguyên nhân là bởi Họ thấu hiểu sự lợi hại của lời nói Trên thực tế Có những lúc một phút im lặng Còn đáng giá hơn cả vạn câu nói Nó cũng là sự thể hiện Của người trưởng thành Thứ hai Bệnh của người Phần nhiều do kiêu ngạo có câu nói, một người đến 20 tuổi mà chưa biết kiểm soát kiêu ngạo sẽ chẳng có tiền đồ. 30 tuổi kiêu ngạo chưa bỏ, người ấy cũng chẳng thể làm nên sự nghiệp. 20 tuổi là thời kỳ chúng ta chập chững bước vào đời. Hiểu biết nông cạn, tự cao, kiêu ngạo cũng là điều dễ hiểu. Cũng chẳng ai chấp nhận với sự nông cạn đó. Tuy nhiên, khi đã bước vào tuổi 30 mà vẫn không bỏ được cái sự kiêu căng ngạo mạn thì đó là điều khó mà chấp nhận được. Khổng tử từng nói, 30 tuổi chính là thời kỳ con người gây dựng sự nghiệp, tạo nên vị thế cho mình. Vậy nên tuổi này chính là tuổi của sự thanh thục, ôn hòa, trầm tĩnh. Còn nếu kiêu ngạo, ắt là người không có hiểu biết, thiếu sự trưởng thành. Ở đời, làm người mà kiêu ngạo, ắt sẽ chẳng có bạn bè. Không chỉ có vậy, làm người mà kiêu ngạo, thì đối với cha mẹ, anh em cũng lại thế. Không thể giữ tròn đạo hiếu, thủ lễ đệ huynh. Có thể nói, kiêu ngạo chính là căn bệnh ác tính của con người. Nếu không trị, ắt dước họa vào thân. Điều thứ ba, so kè được mất. Có câu chuyện kể rằng, một chàng trai 
cùng đoàn người tiến về phía trước. Trên vai mỗi người đều phải gác một cây thập giá rất lớn. Tuy nhiên, đi được một đoạn, anh ta cảm giác cây thập giá trên lưng thật là vướng víu, lại chẳng ích gì nên kêu. Thượng đế ơi, con mệt quá rồi, hãy giúp con bỏ bớt nó đi. Lời cầu xin vừa dứt, cây thập giá lập tức biến thành nhỏ lại. Anh ta cảm thấy được thoải mái hơn bao giờ hết. Anh ta nhẹ nhàng vượt lên mọi người để tiến về phía trước. Tuy nhiên, không lâu sau, anh ta lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Anh ta lại xin cắt bỏ đi một phần của cây thập giá. Cứ như thế, cây thập giá càng lúc càng nhỏ. Anh ta cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Anh ta cảm thấy rất thoải mái và cứ thế bước đi tự do. Trong đầu còn nghĩ, <cười> bọn họ thật ngớp. Đột nhiên, trước mặt anh ta xuất hiện một vực thẳm rất dài và rất sâu. Lúc này, những người khác từ phía sau bước đến, lấy cây thánh giá trên lưng xuống làm cầu và qua bờ bên kia một cách dễ dàng. Nhưng cây thánh giá của anh ta lúc này lại quá nhỏ, không thể làm thành cầu. Anh ta chỉ đành mãi mãi đứng một bên bờ vực, thở dài, hối hận. Kỳ thực, làm người mà chỉ biết chọn con đường tránh khổ, tìm sướng, thì đó là một sai lầm, là sự thể hiện của kẻ yếu đuối chưa trưởng thành. Vạn sự trên đời, muốn được thì phải mất. Chất phát thật thà, áp thắng tinh khôn gian xảo. Cũng tựa như làm người, đề cao tiêu chuẩn đạo đức là việc khó làm. Tuy khó làm, nhưng làm được lại là tấm vé bảo đảm giúp chúng ta vượt qua đại nạn. Điều thứ tư, sợ mất mặt. Thành công của một người bắt đầu từ việc chấp nhận mất mặt. Người có năng lực thực sự thì không cần quan tâm đến thể diện. Cách đây không lâu, Phó Chủ tịch Tập đoàn Sun Ninh của Trung Quốc bán đồ lót cho bạn bè mình đã trở thành một tìm kiếm nóng trên trang mạng xã hội Weibo. Nhiều người đặt câu hỏi, tại sao một vị phó chủ tịch lại đi bán sản phẩm tế nhị như vậy? Đầu năm 2020, Covid-19 bùng phát khiến ngành bán lẻ Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề và gã khổng lồ bán lẻ Sun Ninh cũng rơi vào vòng xoáy khủng hoảng đó. Tuy nhiên, những nhà lãnh đạo của tập đoàn này không ngồi yên và đã tung ra mô hình bán hàng mới cho toàn bộ nhân viên. Nhiều người bị ép doanh số bán hàng cảm thấy khó chịu, thậm chí mất mặt. Vị phó chủ tịch nói, thời điểm này, sự sống của tập đoàn là ưu tiên hàng đầu. Để công ty tồn tại được thì việc kiếm tiền cần được coi quan trọng nhất. Cũng theo vị này, không biết xấu hổ để tồn tại và tiến bộ. Khi dùng tiền kiếm được để tìm lại thể diện là lúc đó đã thành công. Khi dùng thể diện để kiếm tiền thì lúc đó là một người có tiếng nói. Ông nói, nhuốn mày là một loại khả năng, nhưng hạ lông mày là một loại dũng khí. Nhưng trong cuộc sống, nhiều người không làm được điều này Vì cái gọi là thể diện Họ vay tiền mua iPhone không phù hợp với khả năng của mình Vì cái gọi là thể diện Họ hết lần này đến lần khác Xin tiền bố mẹ để mời bạn bè ăn uống Cốt mong nhận được lời khen ngợi Vì tính sĩ diện Họ sẵn sàng vay tiền mua xe sang Chỉ vì cái logo BMW trên đó Tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành từng nói Những người bất tài quan tâm đến thể diện nhất Giấu đi cảm xúc thật của bản thân Để có được sự hài lòng của người mạnh hơn mình Chỉ có những người có đủ thực lực Mới có thể nói chuyện thẳng thắn Chỉ rõ đúng sai Và dám làm theo ý mình Mặc dư luận chỉ trích Nhiều người cho rằng Thể diện là do người khác ban tặng Nhưng thực tế Thể diện là do chính họ tạo nên. Khi biết cách đặt thể diện sang một bên, 
cuộc sống tử tế sẽ bắt đầu. Sĩ diện chỉ là một vấn đề nhỏ, trưởng thành là một vấn đề lớn. Khi biết từ bỏ sĩ diện để kiếm tiền là lúc đó bạn đã hiểu chuyện. Và điều cuối cùng, không kiểm soát được cảm xúc. Nóng này, mất bình tĩnh là bản năng của mỗi người. Nhưng kiểm soát tính nóng này là khả năng lớn nhất của mỗi người. Một người có thể kiểm soát tính khí của bản thân mới có khả năng kiểm soát cuộc sống của mình. Trong bộ phim truyền hình Vòng quay hạnh phúc, mọi người có ấn tượng sâu sắc với nhân vật Tô Minh Ngọc. Số phận đã cho cô một quân bài xấu nhất, nhưng cô lại chơi tốt hơn bất cứ ai khác. Tô sinh ra trong một gia đình gia trưởng, trọng nam khỉnh nữ. Anh trai được nuông chiều mọi thứ, nhưng cô phải chịu những ấm ức mà theo người bố là con gái phải chịu. Khi người anh du học ở Mỹ, cha mẹ Tô sẵn sàng bán nhà, đóng tiền học phí. Trong khi cô được nhận vào đại học Thanh Hoa, vì không muốn tốn tiền, nên mẹ chỉ cho cô học một trường đại học bình thường nhưng được miễn học phí. Trong gia đình mình, Tô như người ngoài, đến mức do không chịu đựng được nên cô bỏ nhà đi. Dựa vào sự cố gắng của bản thân, không ngờ sau nhiều năm, Tô trở thành giám đốc điều hành của một công ty. Không khó để nhìn ra điều bí ẩn trong tính cách của cô gái này. Mặc dù hầu hết những thứ cô ấy gặp phải trong cuộc đời là mớ hỗn độn, phức tạp, và nắt léo Nhưng Tô không bao giờ tỏ ra hoảng sợ Hay kích động Những gì cô ấy thể hiện Là phẩm chất một người thành công phải có Khả năng chống lại sự can thiệp Của những cảm xúc không liên quan Và quyết tâm tập trung toàn bộ năng lượng Để đạt được mục tiêu Khi gặp khó khăn Người cục cằn đầu tiên nghĩ đến Việc chỉ trích người khác Trong khi người điềm đạm Nghĩ đến việc giải quyết vấn đề Nhà bình luận văn học người Anh John Milton từng nói Nếu một người có thể kiểm soát được Những đam mê Lo lắng và sợ hãi của mình Thì người đó còn tốt hơn cả vua Một người nếu kiểm soát được cảm xúc của mình Thì sẽ không bị ảnh hưởng Bởi bất kỳ tác động nào Từ bên ngoài Và có thể theo đuổi được lý tưởng Mà không bị phân tâm